हेलो गाइस गुड मॉर्निंग चलिए आवाज़ की दिक्कत आ रही थी तो आवाज़ एक काम करते हैं आवाज़ ऐसे कर लेते हैं ना कोई प्रॉब्लम नहीं आवाज़ ऐसे करके कर देंगे तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं और क्लास स्टार्ट हो चुकी है ऑन हो जाओ भाई तुम चलिए क्लास स्टार्ट हो चुकी है जल्दी से साइल होगा जाइए जब तक मैं सेटअप कर देता हूँ तैयार का दस सेकेंड लगेगा दस सेकेंड में क्लास स्टार्ट ठीक है चलिए देखें अभी जस्ट पंद्रह मिनट पहले क्लास हुई थी अपनी किसकी करंट अफेयर्स वाली है मैं फिर से बोलता हूँ करंट अफेयर्स में वही करंट अफेयर्स करेंगे जो एग्जाम में आएगा डेली करंट अफेयर्स करते चले जाएगा मैं वीकली वीडियोस भी बनाऊंगा पर वीक वाले वीडियो भी बनाऊंगा कि वीक में इंपॉर्टेंट ट्वेंटी ट्वेंटी न्यूज़ कौन सी थी साथ ही साथ मैं मंथली भी करूँगा अभी हमारा जितना करंट अफेयर्स छूटा है पीछे का जनवरी फरवरी मार्च और सब कुछ कर लेंगे ट्रस्ट मी जी और करंट अफेयर साइंस की क्वेश्चन टेंसन छोड़ दो मैथ्स रीडिंग एग्रेस वाला काम कर लीजिए जी की टेंसन छोड़ दो बहुत बच्चे बोले सर साइंस वाली क्लास कब आएगी चिंता मत करो बारह बजे जो क्लास मैंने स्टार्ट की है वहाँ पर टॉपिक करेंगे आज से हो सकता है हिस्ट्री या पॉलिटी स्टार्ट कर देंगे जो आप लोग बोलोगे देश पर अगले वीक अगर ये सपोर्ट अच्छा बना रहा तो अगले वीक से एक और क्लास स्टार्ट कर दूंगा जहाँ पर जोग्राफिया एक और मिक्स कर देंगे साइंस की क्लास भी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली पाँच हज़ार क्वेश्चन की सीरीज लेके आने वाला हूँ साइंस में चिंता मत करना बस सपोर्ट बना के रखो तरीके से डेली कम क्लास होंगी क्योंकि जी अगर अच्छा करना है तो क्लास तो देखना पड़ेगा बिना देखे तो क्लास होगा नहीं जी देखते चलिए सुबह आठ बजे करंट अफेयर्स की टॉपिक वाली क्लास देखिए दस मिनट बारह मिनट की क्लास है साढ़े बजे एट थर्टी अपना करंट अफेयर्स क्वेश्चन वाली क्लास हो गई नाइन ए एम की पाँच मिनट क्लास हो गई बारह बजे एक घंटे क्लास होगी टॉपिक वाली एक बजे ग्रुप डी की आधे घंटे क्लास होगी अपने क्वेश्चंस वाली दो बजे एन की थर्टी मिनट्स क्लास होगी क्वेश्चन वाली पाँच बजे एसएससी क्लास होगी क्वेश्चन वाली आठ बजे वर्दी वाली क्लास होगी क्वेश्चन वाली बारह बजे खजाना होगा क्लियर चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को आवाज़ की दिक्कत नहीं होगी चिंता मत करो यार मैं हूँ ना कोई दिक्कत नहीं होगी आवाज़ आवाज़ की दिक्कत होगी तो मैं माइक हाथ में ले लूँगा प्रसन्न मत हो ठीक है चलो क्या चला गया भाई एक मिनट देखते हैं क्या हो गया पहला क्वेश्चन देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि विच स्टेट ऑफ इंडिया विल होस्ट द फर्स्ट ट्रांस आर्ट फेस्टिवल भारत के किस राज्य में पहला ट्रांस आर्ट फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा केरल हरियाणा आंध्र प्रदेश और लखनऊ बिल्कुल सही आंसर क्या है केरल सही आंसर केरला इज राइट आंसर आज से मैंने इस क्लास में एक नई चीज़ की है कि मैं हर क्वेश्चन के बाद एक दो लाइन उस क्वेश्चन के बारे में बताऊँगा देखेगा लिखा है कि केरल में भारत का पहला ट्रांस आर्ट फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा इस उत्सव में प्रतिभाशाली ट्रांसजेंडर अपनी कलाओं का प्रदर्शन करेंगे इंडियाज फर्स्ट ट्रांस आर्ट फेस्टिवल विल बी ऑर्गेनाइज इन केरला इन दिस फेस्टिवल टैलेंटेड ट्रांसजेंडर्स विल शोकेस देयर आर्ट क्लियर चले अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि भारत की वायुसेना को सौंपे जाने वाले पहले राफेल लड़ाकू विमान का नाम किन्नी के नाम पर रखा गया है आफ्टर होम इज द फर्स्ट राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट टू बी हैंडेड ओवर टू द इंडियन एयरफोर्स ऑप्शन ए अटल बिहारी वाजपेयी ऑप्शन बी कलाम साहब ऑप्शन सी राकेश कुमार सिंह भदौरिया और ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है आंसर हो जाएगा राकेश कुमार सिंह भदौरिया पढ़ लेते हैं इसके बारे में भारत की वायुसेना को सौंपे जाने वाले पहले राफेल लड़ाकू विमान का नाम आर के एस भदौरिया मतलब राकेश कुमार सिंह भदौरिया रखा गया है यह विमान फ्रांस के द्वारा भारत को सौंपा गया था और राफेल का नंबर वन राफेल का नंबर वन विमान है क्लियर है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिटर्न द बुक बींग गांधी इनमें से किसने बींग गांधी बुक लिखी है पारो आनंद नरेंद्र मोदी अनुपम खेर और अनुधुति रॉय बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आंसर क्या इसका पारो आनंद इज राइट आंसर क्लियर है चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में कि बिंग गांधी पुस्तक को पारो आनंद के द्वारा लिखा गया है इस पुस्तक को महात्मा गांधी की 150 फिफ्टी जयंती के अवसर पर लिखा गया है इसमें गांधी जी की जीवनी पर प्रकाश डाला गया है गांधी जी की कुछ और बुक्स है जैसे गांधी जी की बुक है माय एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ मेरे सत्य के प्रयोग वो पढ़ लीजिएगा अच्छी बुक है एक बुक है उनकी हिंद स्वराज वो भी उनकी बुक है चाहें तो पढ़ सकते हैं क्लियर चलिए भगत सिंह की बुक भी आती है ढेर सारी बुक्स हैं मेरी सबसे फेवरेट बुक भगत सिंह की कौन सी है कि वाई एम एथियस्ट मैं नास्तिक क्यों हूँ मेरे पास बुक रखी है कभी बोलोगे तो उसको पढ़ के सुना दूंगा आप लोगों को उसका जो समरी है वो बता दूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि उत्तराखंड सरकार ने किस कक्षा तक संस्कृत भाषा को अनिवार्य कर दिया है टू वाट क्लास हैज़ द उत्तराखंड गवर्नमेंट मेड संस्कृत लैंग्वेज मैंडेटरी थर्ड से एट 
फर्स्ट से टेन फिफ्थ से एट और फिफ्थ से टेन आंसर है थर्ड से एट क्लास तक तीसरी कक्षा से लेकर के आठवीं कक्षा तक वीडियो लाइक करते चलो वीडियो शेयर करना फिर से बोलता हूँ पूरा खेल सपोर्ट का है बाबू अगर मैं दिन में दस दस क्लास लेके आ रहा हूँ नौ नौ क्लास लेके आ रहा हूँ आप सपोर्ट करते हैं नौ के बाद पंद्रह क्लास ले लूँगा सपोर्ट करोगे जितनी क्लास बोलोगे उतनी कर दूंगा अगर सपोर्ट का मतलब होता है जैसा बच्चे नहीं आते अगर तो मुझे लगता है कि यार शायद ऐसा होता नहीं कि कुछ गड़बड़ है या हो सकता है ऐसा हो कि बच्चे ना सपोर्ट कर रहे हों बच्चों को लग रहा होगा नहीं होती है प्लीज सपोर्ट करते चलना वीडियो खूब शेयर करना वीडियो को लाइक करना धर के शेयर करो जहां जहां शेयर कर सकते हो पढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ूंगा आप पढ़ने में और वीडियो शेयर करने में कोई कसर मत छोड़ना चलिए आंसर क्या है इसका उत्तराखंड सरकार ने थर्ड से आठवीं तक के संस्कृत भाषा को अनिवार्य कर दिया गया है उत्तराखंड में संस्कृत को दूसरी राज्य भाषा का दर्जा प्राप्त है याद रखना उत्तराखंड में सेकेंड लैंग्वेज है सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज है संस्कृत चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि इन विच इंडियन स्टेट इज देवचा पचामी दीवानगंज हरि हरिसिंघा ब्लॉक कहाँ पर है भारत के किस राज्य में देवचा पचामी दीवानगंज हरिसिंघा ब्लॉक है केरला आंध्र प्रदेश पश्चिम बंगाल भोपाल आंसर है वेस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल क्यों भाई पश्चिम बंगाल ऊर्जा विकास कॉरपोरेशन के साथ देवचा पचामी दीवानगंज हरिसिंघा कोयला ब्लॉक के आवंटन समझौते में शामिल हुई है यह वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा कोयला ब्लॉक है यह वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा कोयला ब्लॉक है क्लियर है चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बोलता है कि संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने हाल ही में कितने वैज्ञानिकों को राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया है पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर प्रहलाद जोशी हैज रिसेंटली अवार्डेड द नेशनल जियोलॉजी अवार्ड टू हाउ मेनी साइंटिस्ट 22 टू वैज्ञानिकों को अवार्ड दिया गया है ट्वेंटी को संसदीय कार्य मंत्री जोशी जी ने हाल ही में बाईस वैज्ञानिकों को राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार है ना उनको दिया है कौन सा नेशनल जियोलॉजी अवार्ड दिया है ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन बोलता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल बीजिंग विंटर पैरा ओलंपिक दो विल बी हेल्ड किस देश में बीजिंग विंटर पैरा ओलंपिक दो का आयोजन किया जाएगा चाइना अमेरिका भारत और जापान बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है इसका चाइना सही आंसर है क्लियर है चलिए अब आज की चिंता मत करना माइक यहाँ ले लूँगा मैं अब इसके अंदर मुँह में तो डाल नहीं सकता माइक है ना और दिक्कत आएगी तो फिर काम करेंगे नया माइक खेल लेंगे चिंता मत करना नया माइक ले लेंगे आप मैं हमारे बीच में कोई नहीं आना चाहिए ना माइक ना लाइट ना कुछ ठीक है चलिए मैं आज प्लान कर रहा था कि आज तो अब थोड़ा फ्री हूँ मैं पाँच दिन फ्री रहूँगा फिर सैटरडे संडे बिजी रहूँगा मैं प्लान कर रहा था आज मैं इन्वर्टर ले लेता हूँ एक क्योंकि इन्वर्टर ऐसा है कि जहाँ मैं रहता हूँ कभी भी लाइट चली जाती है तो मैं नहीं चाहता कि लाइट जाने से क्लास बर्बाद हो तो हो सकता है आज इन्वर्टर लूँगा चलिए तो इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है कि बीजिंग विंटर पैरा ओलंपिक्स का आयोजन चीन की राजधानी बीजिंग में फोर से थर्टीन मार्च दो के दौरान किया जाएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच सिटी हैज़ द सेकेंड सबमरीन ऑफ द स्कॉर्पियन क्लास आईएनएस खंडेरी लॉन्च्ड किस शहर के शहर में स्कॉर्पियन क्लास की दूसरी पंडुब्बी आईएनएस खंडेरी को लॉन्च किया गया है मुंबई महाराष्ट्र दिल्ली और लखनऊ आंसर इसका मुंबई है एक्सप्रेशन देखते हैं कि मुंबई शहर में स्कॉर्पियन क्लास की दूसरी पंडुब्बी आई खंडेरी को लॉन्च किया है पंडुब्बी आई खंडेरी पूरी तरह से सुधाओं से लेस है नेक्स्ट विच कंपनी हैज टाइड अप विथ द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द डिजिटल पेमेंट कंपनी डिजिटल पेमेंट कैंपेन डिजिटल पेमेंट अभियान के लिए केंद्र सरकार के साथ किस कंपनी ने समझौता किया है गूगल ने समझौता किया है गूगल इज राइट आंसर फॉर दिस एक्सप्लेनेशन है कि द गूगल कंपनी हैज टाइड अप विद द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द डिजिटल पेमेंट कैंपेन द यूनियन टेलीकॉम एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड आई टी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद लॉन्च द इवेंट गूगल फॉर इंडिया ऑर्गेनाइज बाय गूगल इंपॉर्टेंट है इस कारण से मैंने इसको इंग्लिश में पढ़ा ठीक है इवेंट का नाम क्या है गूगल फॉर इंडिया और ये इवेंट किया गया था ऑर्गेनाइज किया गया था गूगल के द्वारा चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विच गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अनाउंस्ड चेंजेस इन द फॉरेन फंड रेगुलेशन एक्ट हाल ही में किस सरकार ने विदेशी फंड नियमन कानून में बदलाव करने की घोषणा की है केंद्र सरकार राज्य सरकार नीति आयोग सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट आंसर है इसका सेंट्रल गवर्नमेंट सही आंसर है रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड चेंजेस इन द फॉरन फंड रूल्स एक्ट ऑफिशियल रिसीविंग फॉरन फंड विल हैव टू गिव अ सर्टिफिकेट इन राइटिंग क्लियर चलिए अगला क्वेश्चन है कि रिसेंटली पीएम मोदी एंड मंगोलियन प्रेसिडेंट हैव अनवील्ड द स्टैचू ऑफ विच गॉड इन उलन बटोर हाल ही में मोदी जी और मंगोलिया के राष्ट्रपति उलन बटोर में किस भगवान की मूर्ति का अनावरण किया है लॉर्ड शिव लॉर्ड साई भगवान बुद्ध और भगवान महावीर आसान क्वेश्चन है आंसर भगवान बुद्ध इसका सही आंसर है तो हाल ही में मोदी जी और मंगोलिया के राष्ट्रपति ने उलन बट
चैन लिंग मठ का निर्माण नाइनटीन सेंचुरी में किया गया था अब होमवर्क आप लोगों के लिए ये है कि उलन बटोर के प्रेसिडेंट अंकल का क्या नाम है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन है कि हु विल बी अवॉर्डेड द ग्लोबल गोल कीपर अवार्ड बाय बिल एंड मिलेंडा गेट्स फाउंडेशन बिल और मिलेंडा गेट्स फाउंडेशन ग्लोबल गोल कीपर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है आंसर इसका भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बिल एंड मिलेंडा गेट्स फाउंडेशन ग्लोबल गोल कीपर पुरस्कार मोदी जी को दिया गया है ना भारत के प्रधानमंत्री हैं उनको दिया गया है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच डे हैज़ द स्टार्टेड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सेलिब्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम एट द इंटरनेशनल लेवल विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार कौन सा दिवस मनाया है इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा क्यों क्योंकि इसका आंसर ठीक पंद्रह मिनट पहले मैंने क्लास में बता दिया था बता दिया था मैंने इसका आंसर कोई दिक्कत नहीं जो बच्चा क्लास देखा होगा मैं फिर से बोलता हूँ क्लास मिस मत करना आठ बजे वाली क्लास और आठ 12 बारह बारह मिनट की क्लास होगी मैगजम मैगजम पच्चीस मिनट दोनों क्लास मिला के एक दूसरे लिंक है एक भी क्लास मिस की मतलब गया काम से आप इस कर दोनों क्लास देखना वहाँ जो छूटेगा यहाँ कराऊंगा यहाँ जो छूटेगा वहाँ कराऊंगा और दोनों मिला के कर लोगे तो आपका कन्फ्रेंस तगड़ा हो जाएगा चलिए इसका आंसर कमेंट सेक्शन जल्दी से कमेंट कर देना मैंने बता दिया था अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच सिटी विल होस्ट द सेकेंड फ्लोवर फेस्टिवल ड्यूरिंग द नॉर्थ ईस्ट मानसून नॉर्थ ईस्ट मानसून के दौरान दूसरे फूल उत्सव की मेज़बानी कौन सा शहर करेगा दिल्ली चंडीगढ़ ऊँटी और तमिलनाडु आंसर इसका ऊँटी सही आंसर है नॉर्थ ईस्ट मानसून के दौरान दूसरे फूल उत्सव की मेज़बानी ऊँटी तमिलनाडु शहर करेगा इस त्यौहार में बहुत अधिक विदेशी फूलों को प्रदर्शित किया जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हुज बर्थडे इज ऑन ट्वेंटी सेकेंड सितम्बर किसका जन्मदिवस बाईस सितंबर को मनाया जाता है जिस बच्चे ने मेरी रात को कल बारह बजे वाली क्लास देखी होगी वो तुरंत आंसर इसका कर देगा क्लास मिस मत करना बाबू क्लास सब एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है इसका आंसर जो कल मैंने रात को बारह वाली क्लास देखी होगी तुरंत कर देगा तुरंत कर देगा इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना जिसने क्लास देखी थी आंसर इसका बता देता हूँ पी बी श्रीनिवास सही आंसर है क्लियर चलिए मैं फिर से बोलता हूँ लापरवाही नहीं करना है मेरी छोट आठ बजे वाली क्लास में करंट अफेयर्स का टॉपिक कराऊंगा इस वाली क्लास में क्वेश्चंस कराऊंगा अगर कोई बच्चा ईमानदारी से क्लास देख ले टॉपिक कर लेगा तो उसको करंट अफेयर्स पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी बाकी मैं वीकली करंट अफेयर्स की क्लास लेके आऊँगा मंथली करंट अफेयर्स क्लास लेके आऊँगा क्वेश्चन सीरीज लेके आऊँगा और वन लनर भी लेके आऊँगा जी साइंस करंट अफेयर्स की जिम्मेवारी छोड़ दीजिए मैं हूँ संभाल लूँगा चिंता मत कीजिए आपको जिम्मेवारी टेंशन लेना है मैथ्स रीजनिंग और इंग्लिश की उसका एक अच्छा सा टीचर पकड़ लीजिए मार्केट में टीचरों की भरमार है ढेर सारे टीचर हैं बहुत टीचर हैं नाम नहीं लेना चाहूँगा बेवजह क्यों नाम लूँ किसी का लेकिन है मार्केट में आप चाहे तो उनसे पढ़ सकते हैं आराम से पढ़ सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपने ध्यान रखिए वीडियो को लाइक कीजिए वीडियो को शेयर कीजिए और परिवार को ऐसे बढ़ाते रहिए मेरी जिम्मेवारी आप लोगों ने दी है किसकी पढ़ाने की पढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा अगर एक भी पर्सन अगर कोई कसर छोड़ दूँ तो आप मुझे बोलना कि सर आप गलत कर रहे हो हमारे साथ पढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा बाबू अगर पढ़ाने में कसर छोड़ना होता तो मेरा शुरू में प्लान था कि मैं एक अक्टूबर से क्लास लेके आऊँगा लेकिन आप लोगों का प्यार मोहब्बत देख के मुझे लगा नहीं मुझे अभी क्लास लेके आना चाहिए और मैंने इतनी क्लास लेके आ गया पेपर के बीच में सिर्फ आप लोगों के मोहब्बत प्यार था और कुछ नहीं था फिर से बोलता हूँ वीडियो को लाइक कीजिए वीडियो को शेयर कीजिए और खूब वीडियो शेयर कीजिए सब पढ़ाने की जिम्मेवारी मेरी है वीडियो शेयर करने की जिम्मेवारी आपकी परिवार को पढ़ाने की जिम्मेवारी आपकी क्योंकि ये आपका अपना चैनल है क्लियर है तो अपना ध्यान रखिए मिलते हैं अभी नौ बजे ट्रिक वाली क्लास बहुत ही शानदार वाली ट्रिक लेके आऊँगा आज दिन उसके बाद में बारह बजे टॉपिक वाली क्लास में मिलूँगा और हर क्लास में अगर सपोर्ट करते चलिएगा मैं क्लास में कमी नहीं आने दूँगा टॉपिक की एक क्लास स्टार्ट की है बारह बजे अगर सपोर्ट अच्छा रहा अगले मंडे फिर एक क्लास लॉन्च कर दूंगा एक घंटे की जहां पर टॉपिक कराऊंगा और ऐसे ही सपोर्ट रहा तो साइंस की क्लास भी लॉन्च कर दूंगा साइंस के पाँच हज़ार वाले की सीरीज तैयार कर रहा हूं जैसे सीरीज तैयार होगी आप बोल देना लॉन्च कर दूँगा आप ध्यान रखिए वीडियो को लाइक कीजिए खूब शेयर कीजिए वीडियो को बाय बाय टेक केयर ऑल द बेस्ट गॉड ब्लेस यू लव यू ऑल ढेर सारा प्यार